Network News is brought to you in association with Avan Gold House, Old Best Stand, Payanur, Malabar Golden Diamonds. Celebrate the beauty of life. Mangalya Swapnangal ka char dey gan. Kallar Kills Gold Park, Payanur. Sunida Furniture, Tawakara, Kondo. Since 1985. Neeti Tiles and Sanitary Electricals and Plumbing Hardwares and Paints Home Appliances Showroom Pilatara Payanur Rural Bank Vishwasathiyude Sevanathinte 7 padithandukal Shuddhamaya pal Oru janathayude vishwasam Janatha pal tigachum pudumeyode Neeti Electricals Hardware Plumbing and Sanitary Railway Station Road Kunnathupalli Palayangadi Aura Home Center near Pirumba Bridge National Highway Edat Payanur Sahagarana Ayurveda Payanur Payanur Cooperative Stores Pavitram Pole Payanur Nu Sundam Century Fashion City Guru Interlock New Bus Stand Payanur Our tradition our culture dot t നമസ്കാരം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് അവറിലേക്ക് സ്വാഗതം കാണാമാദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന് വിട നൽകാൻ ഒരുങ്ങി കേരളം തലശ്ശേരി ടൌൺ ഹാളിൽ പൊതുദർശനത്തിന് വെച്ച മൃതദേഹത്തിൽ പതിനായിരങ്ങൾ അന്തിമോപചാരം അർപ്പിച്ചു തിങ്കളാഴ്ച സി പി എം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ഓഫീസിൽ പൊതുദർശനത്തിന് ശേഷം മൂന്ന് മണിയോടെ പയ്യാമ്പലത്ത് സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ നടക്കും മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ നൂറ്റിയമ്പത്തിമൂന്നാം ജയന്തി ദിനം വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ പുഷ്പാർച്ചനയും അനുസ്മരണവും പയ്യന്നൂർ മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി പയ്യന്നൂർ ഗാന്ധി പാർക്കിലെ ഗാന്ധി സ്തൂപത്തിന് മുന്നിൽ പുഷ്പാർച്ചനയും അനുസ്മരണവും നടത്തി പരിയാരം ഗവൺമെന്റ് ആയുർവേദ കോളേജ് കണ്ണാശുപത്രി ബ്ലോക്കിന് രണ്ട് ദശാംശം ആറ് കോടി രൂപയുടെ ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചതായി എം വിജൻ എം എൽ എ അറിയിച്ചു തുക അനുവദിച്ചത് ശാലാകൃത് തന്ത്ര വിഭാഗത്തിനായി പ്രത്യേക ഒ പി കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കുന്നതിന് വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക് കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന് വിട നൽകാൻ ഒരുങ്ങി കേരളം തലശ്ശേരി ടൌൺ ഹാളിൽ പൊതുദർശനത്തിന് വെച്ച മൃതദേഹത്തിൽ പതിനായിരങ്ങൾ അന്തിമോപചാരം അർപ്പിച്ചു തിങ്കളാഴ്ച സി പി എം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ഓഫീസിൽ പൊതുദർശനത്തിന് ശേഷം മൂന്ന് മണിയോടെ പയ്യാമ്പലത്ത് സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ നടക്കും തീക്ഷ്ണമായ സമര പോരാട്ടങ്ങളിലൂടെയും പുഞ്ചിരി നിറഞ്ഞ ഇടപെടലുകളും കൊണ്ട് ജനമനസ്സുകളിലിടം നേടിയ ജനകീയ നേതാവ് കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന് വിട നൽകാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് കേരളം അർബുദബാധിതനായി ചികിത്സയിലായിരുന്ന കോടിയേരി കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രി എട്ടിന് ചെന്നൈ അപ്പോളോ ആശുപത്രിയിൽ വെച്ചാണ് നിര്യാതനായത് ഞായറാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണിയോടെ എയർ ആംബുലൻസിൽ ചെന്നൈയിൽ നിന്നും മൃതദേഹം കണ്ണൂർ വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്തിച്ചു സി പി എം കണ്ണൂർ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എം വി ജയരാജൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നേതാക്കൾ മൃതദേഹം ഏറ്റുവാങ്ങി തുടർന്ന് മട്ടന്നൂർ മുതൽ തലശ്ശേരി വരെ വിലാപയാത്രയായി പ്രിയ നേതാവിന്റെ മൃതദേഹം പ്രത്യേക വാഹനത്തിൽ എത്തിച്ചു പതിനാലോളം കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പാർട്ടി പ്രവർത്തകർക്കും പൊതുജനങ്ങൾക്കും മൃതദേഹത്തിൽ അന്തിമോപചാരം അർപ്പിക്കാൻ അവസരമൊരുക്കിയിരുന്നു എന്നാൽ പ്രധാന കേന്ദ്രങ്ങളിലും റോഡരികുകളിലുമെല്ലാം ആയിരക്കണക്കിന് പ്രവർത്തകരാണ് പ്രിയ നേതാവിനെ ഒരു നോക്കു കാണാൻ തടിച്ചുകൂടിയത് നാലുമണിയോടെ മൃതദേഹം തലശ്ശേരി ടൗൺ ഹാളിൽ എത്തിച്ചു തുടർന്ന് സി പി എം പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ അംഗങ്ങളായ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ എസ് രാമചന്ദ്രൻ പിള്ള എം എ ബേബി തുടങ്ങിയവർ മൃതദേഹത്തിൽ പാർട്ടി പതാക പുതപ്പിച്ചു സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വിവിധ ജില്ലകളിൽ നിന്നായി പതിനായിരങ്ങളാണ് കോടിയേരിക്ക് അന്തിമോപചാരം അർപ്പിക്കാൻ ഒഴുകിയെത്തിയത് രാത്രി മുതൽ തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ പത്ത് മണിവരെ കോടിയേരിയുടെ മാടപ്പേടികയിലെ വസതിയിൽ പൊതുദർശനത്തിന് വച്ച ശേഷം പതിനൊന്ന് മണിക്ക് സി പി എം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ഓഫീസായ അഴീക്കോടൻ മന്ദിരത്തിൽ എത്തിക്കും ഇവിടെയും പൊതുദർശനത്തിന് ശേഷം ഉച്ചതിരിഞ്ഞ് മൂന്ന് മണിയോടെ പയ്യാമ്പലത്ത് സംസ്കരിക്കും കൊടിയേരിയോടുള്ള ആദരസൂചകമായി കണ്ണൂർ ധർമ്മടം തലശ്ശേരി മണ്ഡലങ്ങളിൽ തിങ്കളാഴ്ച ഹർത്താൽ ആചരിക്കും സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയായിരുന്ന കൊടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ ഓഗസ്റ്റ് അവസാനമാണ് സ്ഥാനമൊഴിഞ്ഞത് ചികിത്സയ്ക്കായി ചെന്നൈയിലേക്ക് തിരിച്ചത് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ തലശ്ശേരിയിൽ കുഞ്ഞുണ്ണിക്കുറുപ്പിന്റെയും നാരായണിയമ്മയുടെയും മകനായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തിമൂന്ന് നവംബർ പതിനാറിനായിരുന്നു 
കോടിയേരിയുടെ ജനനം വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്നപ്പോൾ തന്നെ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ സജീവമായി എസ് എഫ് ഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി അഖിലേന്ത്യ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി ഡി വൈ എഫ് ഐ കണ്ണൂർ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് സി പി എം കണ്ണൂർ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എന്നീ ചുമതലകൾ വഹിച്ചു അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലത്ത് പോലീസിന്റെ ക്രൂരമർദ്ദനത്തിന് ഇരയായി മിസാ തടവുകാരനായി പതിനാറ് മാസം ജയിലിൽ കഴിഞ്ഞു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തിരണ്ടിലും എൺപത്തിയേഴിലും രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിലും തലശ്ശേരിയിൽ നിന്ന് നിയമസഭയിലെത്തി രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി ആറ് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലും പ്രതിപക്ഷ ഉപനേതാവായും രണ്ടായിരത്തി ആറ് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെ ആഭ്യന്തര ടൂറിസം മന്ത്രിയായും കൊടിയേരി പ്രവർത്തിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തെട്ടിൽ പാർട്ടി സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗവും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിൽ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗവുമായി രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റിയിലേക്കും രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ പോളിറ്റ് ബ്യൂറോയിലേക്കും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ ആലപ്പുഴ സമ്മേളനത്തിൽ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയായി രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ വൻഭൂരിപക്ഷത്തോടെ എൽ ഡി എഫിന് അധികാരം ലഭിച്ച തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അമരക്കാരനായി രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ തൃശൂർ സമ്മേളനത്തിലും സെക്രട്ടറിയായി തുടർന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് നവംബർ മുതൽ ഒരു വർഷം ചികിത്സയ്ക്കായി ചുമതലയൊഴിഞ്ഞു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്നിൽ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വേളയിൽ മുന്നണിയുടെ വിജയത്തിനായി അനാരോഗ്യം വകവയ്ക്കാതെ അക്ഷീണം പ്രവർത്തിച്ചു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് മാർച്ചിൽ എറണാകുളം സമ്മേളനത്തിൽ മൂന്നാം തവണയും സെക്രട്ടറിയായി സി പി ഐ എം നേതാവും തലശ്ശേരി എം എൽ എയുമായിരുന്ന എം വി രാജഗോപാലിന്റെ മകൾ എസ് ആർ വിനോദിനിയാണ് ഭാര്യ ബിനോയ് കോടിയേരി അഡ്വക്കേറ്റ് ബിനീഷ് കോടിയേരി എന്നിവർ മക്കൾ ന്യൂസ് ഡെസ്ക് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കോടിയേരിയുടെ നിര്യാണത്തിൽ അനുശോചിച്ച് നാടെങ്ങും അനുസ്മരണ സമ്മേളനവും മൌനജാഥയും സി പി എം വാർഡായി ലോക്കൽ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പഴയങ്ങാടിയിൽ അനുസ്മരണ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചു കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന്റെ നിര്യാണത്തിൽ അനുശോചിച്ച് സി പി ഐ എം മാടായി ലോക്കൽ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പഴയങ്ങാടിയിൽ അനുസ്മരണ പരിപാടിയും മൗനജാഥയും സംഘടിപ്പിച്ചു നേതാക്കളായ പി ജനാർദ്ദനൻ പി വി വേണുഗോപാലൻ പി വി ശിവൻ ആർ ലിനേഷ് ഒ കെ രതീഷ് കെ സജീവ് കുമാർ സി എച്ച് ശശി ഇ ടി പി ഷബീർ തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ നൂറ്റി അമ്പത്തിമൂന്നാം ജയന്തി ദിനത്തിൽ പയ്യന്നൂർ മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി പയ്യന്നൂർ ഗാന്ധി പാർക്കിലെ ഗാന്ധി സ്തൂപത്തിന് മുന്നിൽ പുഷ്പാർച്ചനയും അനുസ്മരണവും നടത്തി മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവ് എം നാരായണൻകുട്ടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ നൂറ്റി അൻപത്തിമൂന്നാം ജയന്തി ദിനത്തിൽ പയ്യന്നൂർ മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി പയ്യന്നൂർ ഗാന്ധി പാർക്കിലെ ഗാന്ധി പ്രതിമയ്ക്ക് മുന്നിൽ പുഷ്പാർച്ചനയും അനുസ്മരണ പരിപാടിയും സംഘടിപ്പിച്ചു മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവ് എം നാരായണൻകുട്ടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് കെ പി മോഹനൻ അധ്യക്ഷനായി ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് വി സി നാരായണൻ ഡി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറിമാരായ എം കെ രാജൻ പി ലളിത ടീച്ചർ ഡി സി സി നിർവാഹക സമിതി അംഗം അഡ്വക്കേറ്റ് ഡി കെ ഗോപിനാഥ് നേതാക്കളായ കെ ജയരാജ് കാരയിൽ സുകുമാരൻ പ്രശാന്ത് കോറോ പാറന്തട്ട രമേശൻ സി അനിൽകുമാർ എ കെ ശ്രീജ ഭരത് ഡി പൊതുവാൾ ആകാശ് ഭാസ്കർ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് കേളത്ത് മുപ്പത്തിയൊന്നാം വാർഡ് കമ്മിറ്റി ഗാന്ധിജയന്തി ആഘോഷം സംഘടിപ്പിച്ചു കേളത്ത് ഉളിയത്ത് കടവ് കേളപ്പജി സ്മാരക മന്ദിരത്തിൽ നടന്ന പരിപാടി രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ എം പി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് കേളോത്ത് മുപ്പത്തിയൊന്നാം വാർഡ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഗാന്ധിജയന്തി ആഘോഷം വിപുലമായ പരിപാടികളോട് സംഘടിപ്പിച്ചു ഉളിയത്ത് കടവ് കേളപ്പജി സ്മാരക മന്ദിരത്തിൽ നടന്ന പരിപാടി രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ എം പി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അതിലേറെ അഭിമാനത്തോടു കൂടിയാണ് നമ്മുടെ രാഷ്ട്രപിതാവായ മഹാത്മാ ഗാന്ധിയുടെ നൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്നാമത്തെ ജന്മദിനം ആഘോഷിക്കാൻ ഈ ചരിത്ര പ്രാധാന്യമുള്ള ഉപയത്തട ഉപയത്ത് കടവിൽ എത്തിയത് ഡി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി സുരേഷ് ബാബു ഇളയാവൂർ അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണം നടത്തി സംഘാടക സമിതി ചെയർമാൻ ആർ വേണു അധ്യക്ഷനായി നേതാക്കളായ എം നാരായണൻകുട്ടി വി സി നാരായണൻ കെ കെ ഫൽഗുനൻ കെ പി മോഹനൻ ഇ പി ശ്യാമള കെ വി സുരേന്ദ്രൻ കെ രാജൻ സി കൃഷ്ണൻ ഭരത് ഡി പൊതുവാൾ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു തുടർന്ന് സമൂഹ സദ്യയും നടന്നു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ പരിയാരം ഗവൺമെന്റ് ആയുർവേദ കോളേജ് കണ്ണാശുപത്രി ബ്ലോക്കിന് രണ്ട് 
പരിയാരം ഗവൺമെന്റ് ആയുർവേദ കോളേജിൽ ഐ ആൻഡ് ഇ എൻ ടി സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി വിഭാഗത്തിന് രണ്ട് ദശാംശം ആറ് കോടിയുടെ ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചതായി എം വിജിൻ എം എൽ എ അറിയിച്ചു ശാലാഖ്യ തന്ത്ര വിഭാഗത്തിനായി പ്രത്യേക ഒ പി കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കുന്നതിനാണ് തുക അനുവദിച്ചത് പ്രസ്തുത വിഭാഗത്തിലെ പഠനവും ഗവേഷണവും ആരംഭിക്കുന്നതിന് ചികിത്സാ സൌകര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുമായി പ്രത്യേക സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ആശുപത്രി ആരംഭിക്കണമെന്ന് എം വിജിൻ എം എൽ എ നേരത്തെ സർക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു ഈ ആവശ്യം പരിഗണിച്ചാണ് നാഷണൽ ആയുഷ് മിഷൻ മുഖേന ആദ്യഘട്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ദശാംശം ആറ് കോടി അനുവദിച്ചത് ഡയബറ്റിക് റെറ്റിനോപ്പതി ഗ്ലൂക്കോമ കുട്ടികളിലെ കാഴ്ച വൈകല്യങ്ങൾ തുടങ്ങിയ സങ്കീർണമായ പല നേത്ര രോഗങ്ങൾക്കും ഒ പി തലത്തിലും ഐ പി തലത്തിലും മികച്ച ചികിത്സയാണ് ആയുർവേദ കോളേജിൽ നൽകി വരുന്നത് ദിനംപ്രതി നിരവധി രോഗികൾ ചികിത്സയ്ക്കായി എത്തുന്ന ഒ പിയിൽ സ്ഥലപരിമിതി ഏറെ പ്രയാസം സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട് പുതിയ കെട്ടിടം പൂർത്തിയാകുന്നതോടെ ഇതിന് ശാശ്വത പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് എം വിജിൻ എം എൽ എ അറിയിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ര എഴുത്തുകാരനും അധ്യാപകനും വാഗ്മിയുമായ എ കെ രാമകൃഷ്ണൻ മാസ്റ്ററെ അനുസ്മരിച്ചു എ കെ പി ഓർ ഇന്ത്യ റിസർച്ച് ആൻഡ് പബ്ലിക് ലൈബ്രറിയിൽ നടന്ന പരിപാടി സദനം നാരായണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അധ്യാപക ശ്രേഷ്ഠനും എഴുത്തുകാരനും വാഗ്മിയും എ കെ കൃഷ്ണൻ മാസ്റ്റർ സ്മാരക സമിതിയുടെ സ്ഥാപക അധ്യക്ഷനുമായിരുന്ന എ കെ രാമകൃഷ്ണൻ മാസ്റ്ററുടെ എട്ടാം ചരമവാർഷിക ദിനം സമുചിതമായി ആചരിച്ചു എ കെ പി ഓറിയന്റൽ റിസർച്ച് ആൻഡ് പബ്ലിക് ലൈബ്രറിയിൽ നടന്ന പരിപാടി സദനം നാരായണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു യു നാരായണൻ അധ്യക്ഷനായി ടി സി വി ബാലകൃഷ്ണൻ വി പി ബാലകൃഷ്ണൻ അശോകൻ പിലാക്കൽ കൊയോങ്കര ഭാസ്കരൻ പണിക്കർ പാണപ്പുഴ പത്മനാഭൻ പണിക്കർ എന്നിവർ അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണം നടത്തി ഡോക്ടർ ഇ ശ്രീധരൻ കെ പി വിജയകൃഷ്ണൻ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് കല്ലത്ത് രാമചന്ദ്രന്റെ രണ്ടാം ചരമവാർഷിക ദിനത്തിൽ അനുസ്മരണ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചു കെ പി സി സി അംഗം എം പി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ അനുസ്മരണ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കോൺഗ്രസ് നേതാവ് കല്ലത്ത് രാമചന്ദ്രന്റെ രണ്ടാം ചരമവാർഷിക ദിനത്തിൽ അനുസ്മരണ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചു സജിത്ലാൽ സ്മാരക മന്ദിരത്തിൽ നടന്ന അനുസ്മരണ പരിപാടി കെ പി സി സി അംഗം എം പി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കരിപ്പിരി ബാലൻ അധ്യക്ഷനായി നേതാക്കളായ കെ കെ ഫൽഗുനൻ കെ ജയരാജ് എ രൂപേഷ് കെ പി മോഹനൻ കെ ടി ഹരീഷ് വി പി കൃഷ്ണൻ മാസ്റ്റർ കാരയിൽ സുകുമാരൻ ഇ പി ബാലകൃഷ്ണൻ ഭരത് ഡി പുതുവാൾ ആകാശ് ഭാസ്കരൻ പാറത്തട്ട് രമേശൻ പി ടി പ്രതീഷ് എം രഞ്ജിത്ത് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു കല്ലത്ത് രാമചന്ദ്രന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളും ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ ദേശീയ സമ്പാദ്യ പദ്ധതി ഏജന്റ് അസോസിയേഷൻ പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്ക് സമ്മേളനം പയ്യന്നൂർ സി ഐ ടി യു ഓഫീസിൽ നടന്നു സി ഐ ടി യു പയ്യന്നൂർ ഏരിയ സെക്രട്ടറി കെ കെ കൃഷ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പോസ്റ്റ് ഓഫീസുകളിൽ അടിക്കടി ഉണ്ടാകുന്ന ഫിനാക്കൽ തകരാർ യഥാസമയം പരിഹരിക്കണമെന്ന് ദേശീയ സമ്പാദ്യ പദ്ധതി ഏജന്റ് അസോസിയേഷൻ പയ്യന്നൂർ ബ്ലോക്ക് സമ്മേളനം ആവശ്യപ്പെട്ടു പയ്യന്നൂർ സി ഐ ടി ഓഫീസിൽ നടന്ന പരിപാടി സി ഐ ടി ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം കെ കെ കൃഷ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നമ്മുടെ സ്ഥിരം തൊഴിലാളികളെ വരെ താൽക്കാലിക തൊഴിലാളികളാക്കി മാറ്റുന്നതിനുള്ള പ്രസിഡന്റ് വി വി ഗീത അധ്യക്ഷയായി സെക്രട്ടറി കെ ലത പ്രവർത്തന റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി വാസന്തി സംഘടനാ റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു എൻ എം രാധാമണി പത്മജ ഭാസ്കരൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു പുതിയ ഭാരവാഹികളിൽ പ്രസിഡന്റായി വി വി ഗീതയെയും സെക്രട്ടറിയായി കെ ലതയെയും ട്രഷററായി സി രമ്യയെയും സമ്മേളനം തെരഞ്ഞെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ ഐ എൻ ടി യു സി ഓട്ടോ തൊഴിലാളി യൂണിയന്റെ പയ്യന്നൂർ ഡിവിഷന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അനുമോദന പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചു യൂണിയൻ തൊഴിലാളികളുടെ മക്കളിൽ വിവിധ പരീക്ഷകളിൽ മികച്ച വിജയം നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികളെയാണ് അനുമോദിച്ചത് ഐ എൻ ടി യു സി ഓട്ടോ തൊഴിലാളി യൂണിയൻ പയ്യന്നൂർ ഡിവിഷന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് യൂണിയൻ തൊഴിലാളികളുടെ മക്കളിൽ വിവിധ പരീക്ഷയിൽ മികച്ച വിജയം നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ അനുമോദിച്ചത് എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു പരീക്ഷകളിൽ മികച്ച വിജയം നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികളെയാണ് അനുമോദിച്ചത് മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവ് എം നാരായണൻകുട്ടി അനുമോദന പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് ഉപഹാര സമർപ്പണം നടത്തി യൂണിയൻ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ടി വി ഗംഗാധരൻ അധ്യക്ഷനായി യൂണിയൻ സെക്രട്ടറി പി രാമകൃഷ്ണൻ വൈസ്
രാമന്തലി മഹാത്മാ സ്മാരക കൾച്ചറൽ സെന്ററിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തിന്റെ പ്ലാറ്റിനം ജൂബിലിയും ഗാന്ധിജയന്തി ആഘോഷവും വിവിധ പരിപാടികളോടെ സംഘടിപ്പിച്ചു രാവിലെ പതാക വന്ദനവും ഗാന്ധി പ്രതിമയിൽ പുഷ്പാർച്ചനയും നടത്തി രാമന്തളി മഹാത്മാ സ്മാരക കൾച്ചറൽ സെന്ററിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ പ്ലാറ്റിനം ജൂബിലിയും ഗാന്ധിജയന്തി ആഘോഷവും സംഘടിപ്പിച്ചു രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ എം പി പരിപാടിയുടെ ഉദ്ഘാടനവും പ്രതിഭാ പുരസ്കാര വിതരണവും നിർവഹിച്ചു കണ്ണൂർ നഗരസഭ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ സുരേഷ് ബാബു ഇളയാവൂർ അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണം നടത്തി ഉന്നത വിജയം നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള ക്യാഷ് അവാർഡ് വിതരണവും അനുമോദനവും സംസ്കാര സാഹിതി സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എം പ്രദീപ് കുമാർ നിർവഹിച്ചു കൾച്ചറൽ സെന്റർ പ്രസിഡന്റ് കെ എം തമ്പാൻ അധ്യക്ഷനായി എം കെ രാജൻ വി സി നാരായണൻ വി വി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പി പി നാരായണി സുനിൽ രാമന്തളി പി വി സുരേന്ദ്രൻ കെ വി രാജേന്ദ്രൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു തുടർന്ന് പായസ വിതരണം കലാപരിപാടികൾ എന്നിവ അരങ്ങേറി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് രാമന്തളി മലബാർ അവയർനെസ് ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ സെന്റർ ഫോർ വൈൽഡ് ലൈഫിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മാടായി പാറ ശുചീകരണം സംഘടിപ്പിച്ചു വന്യജീവി വാരത്തിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു പരിപാടി വന്യജീവി വാരത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഗാന്ധിജയന്തി ദിനത്തിൽ മലബാർ അവയർനെസ് ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ സെന്റർ ഫോർ വൈൽഡ് ലൈഫ് പ്രവർത്തകരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് മാടായിപ്പാറയെ മാലിന്യമുക്തമാക്കാനുള്ള പരിശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമായി പ്ലാസ്റ്റിക് ടീപ്പെറുക്കലും പക്ഷിയത്തപ്പലും എന്ന പേരിൽ ശുചീകരണ പ്രവൃത്തി സംഘടിപ്പിച്ചത് രാവിലെ എട്ട് മണിയോടെ ആരംഭിച്ച ശുചീകരണ പ്രവൃത്തിയിൽ കൂട്ടായ്മയിലെ ഇരുപതോളം അംഗങ്ങൾ പങ്കാളികളായി ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ടു തന്നെ നിരവധി ചാക്ക് മാലിന്യങ്ങളാണ് പ്രവർത്തകർ ശേഖരിച്ചത് ശേഖരിച്ചവയിൽ ഏറെയും മദ്യകുപ്പികളാണ് ഞാനിപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ജിയോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഗുഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്നിട്ടുള്ളൊരു എസ് സി ക്ലബും പിന്നെ മാർക്ക് എന്തെങ്കിലും മെമ്പർ കൂടെയാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ഒരു പക്ഷി നിരീക്ഷണം കൂടെ പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങൾ പെറുക്കുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് ഇവിടെ ഒരുപാട് മൈഗ്രേറ്ററി ബേർഡ്സ് അടങ്ങാൻ വരുന്ന ഒരു ഏരിയയാണ് നല്ല ഇരുന്നൂറിലധികം പക്ഷികളുണ്ട് അത് മാത്രമല്ല ഒരുപാട് പൂമ്പാറ്റകളും തുമ്പികളൊക്കെ ഉള്ള ഏരിയയാണ് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് മൈഗ്രേറ്ററി ബേർഡ്സ് വരുന്നതിന് മുന്നേ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ വരുന്ന സഞ്ചാരികൾക്കും പക്ഷികളെ കാണാനും പിന്നെ ബേർഡ്സിനെ കൂടുതൽ പഠിക്കേണ്ടവർക്കും ബേർഡ്സിനെ പഠിക്കാനും ഒക്കെ പറ്റും മാർക്ക് പ്രവർത്തകനും പക്ഷി നിരീക്ഷകനുമായ നിഷാദ് ഇഷാൽ റിയാസ് മാങ്ങാട് ജിയോ നേച്ചർ ക്ലബ്ബ് പ്രവർത്തകരായ വിഷ്ണു തവര യദു പ്രസാദ് കോഴിക്കോട് തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി കേരളത്തിൽ പല ഭാഗങ്ങളിലുമുള്ള ഇരുപതിൽ പരം ആളുകളാണ് പരിപാടിയിൽ പങ്കാളികളായത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി കരിവള്ളൂർ പെരളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് എട്ടാം വാർഡ് പൊതുസഭായോഗവും ലഹരി ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസും സംഘടിപ്പിച്ചു എം രാജീവൻ ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ് എടുത്തു കരിവള്ളൂർ പെരളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് എട്ടാം വാർഡ് എ ഡി എസ് പൊതുസഭാ യോഗത്തോടനുബന്ധിച്ചാണ് ലഹരിവിരുദ്ധ ക്യാമ്പയിന്റെ ഭാഗമായി ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ് സംഘടിപ്പിച്ചത് എക്സൈസ് പ്രിവെന്റീവ് ഓഫീസർ എം രാജീവൻ ക്ലാസ് എടുത്തു ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിൽ പോലും വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന ലഹരി ഉപഭോഗത്തിനെതിരെ വരും തലമുറയെ ബോധവാന്മാരാക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന തിരിച്ചറിവോടെയാണ് കരിവള്ളൂർ പെരളം പഞ്ചായത്ത് എട്ടാം വാർഡ് എ ഡി എസ് പൊതുസഭായോഗവും ലഹരിക്കെതിരെ ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസും സംഘടിപ്പിച്ചത് ചടങ്ങിൽ ബാലസഭാ കുട്ടികൾ നടത്തിയ ലഹരി വിരുദ്ധ പോസ്റ്റർ ശ്രദ്ധേയമായി പെരളം സാംസ്കാരിക നിലയത്തിൽ നടന്ന പരിപാടിയിൽ എ ഡി എസ് പ്രസിഡന്റ് വിജിത അധ്യക്ഷയായി വാർഡ് മെമ്പറും ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാനുമായ സി ബാലകൃഷ്ണൻ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എ ഡി എസ് സെക്രട്ടറി ശാലിനി എ ഡി എസ് അംഗം എം രാഗി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ കേരള സീനിയർ സിറ്റിസൺസ് ഫോറം ഏഴിലൂടെ യൂണിറ്റ് വയോജന വാരാഘോഷവും കുടുംബസംഗമവും സംഘടിപ്പിച്ചു ജില്ലാ സെക്രട്ടറി സി കെ രഘുനാഥൻ നമ്പ്യാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പുറച്ചേരി കേശവതീരത്ത് നടന്ന കേരള സീനിയർ സിറ്റിസൺസ് ഫോറം ഏഴിലോടി യൂണിറ്റ് വയോജന വാരാഘോഷവും കുടുംബസംഗമവും ജില്ലാ സെക്രട്ടറി സി കെ രഘുനാഥൻ നമ്പ്യാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഞങ്ങൾ നമ്മുടെ ഈ കണ്ണൂർ ജില്ലയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും നന്നായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു യൂണിറ്റാണ് ഇത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് അംഗസംഖ്യ തന്നെ ഒരുപാട് അംഗങ്ങളുണ്ട് അത് മാത്രമല്ല ഞാൻ ഈ ഇതിൻ്റെ മാനേജരായി പബ്ലിക്കേഷൻസിൻ്റെ മാനേജരായി വയോജന പബ്ലിക്കേഷൻസിൻ്
പി വി സുരേന്ദ്രനാഥ് മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി ടി വി കമലാക്ഷൻ തുണിസഞ്ചി വിതിരമന വിഷ്ണു നമ്പൂതിരിക്ക് നൽകി വിതരണോദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു എം കെ ശ്രീധരൻ നമ്പ്യാർ അധ്യക്ഷനായി വി വി മധുസൂദരൻ ടി വി ജി മാരാർ വി മാധവൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു തുടർന്ന് വിവിധ കലാപരിപാടികളും അരങ്ങേറി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ വനിതാ ശിശുക്ഷേമ വകുപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഒ ആർ സിയുടെ ഭാഗമായി മാടായി ഗവൺമെന്റ് ബോയ്സ് വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ സ്മാർട്ട് ഫോർട്ടി ത്രിദിന ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു കുട്ടികളുടെ വ്യക്തിത്വ വികസനം ലക്ഷ്യമിട്ടുകൊണ്ടാണ് ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചത് വനിതാ ശിശു വികസന വകുപ്പ് ജില്ലാ ശിശു സംരക്ഷണ യൂണിറ്റ് എന്നിവയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് മാടായി ഗവൺമെന്റ് ബോയ്സ് വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ സ്മാർട്ട് ഫോർട്ടി ത്രിദിന ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചത് കുട്ടികളിലെ വ്യക്തിത്വ വികസനം ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചത് വിവിധ ഗ്രൂപ്പുകളിലായി വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ ക്ലാസുകളും പ്രവർത്തനങ്ങളും സംഘടിപ്പിച്ചു ഒ ആർ സി റിസോഴ്സ് അധ്യാപകരായ ജിതിൻ രാജേഷ് അഞ്ജന ഷമീജ എന്നിവർ ക്ലാസ് എടുത്തു അധ്യാപകരായ ടി വി സുചിത്ര സജിത് കുമാർ സി മുഹമ്മദ് അഷറഫ് വി ധനരാജൻ ടി ടി നിഷ ജയശങ്കർ തുടങ്ങിയവർ ക്യാമ്പിന് നേതൃത്വം നൽകി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി സർഗ രാമന്തളിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അനുമോദന പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചു കേരള ഫോക് ലോർ അക്കാദമി മുൻ ചെയർമാൻ പ്രൊഫസർ കെ മുഹമ്മദ് അഹമ്മദ് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു കൊച്ചി ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക സർവകലാശാലയിൽ നിന്നും കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആൻഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ ഡോക്ടറേറ്റ് നേടിയ സർഗ മെമ്പർ ഡോക്ടർ സബിൻ ഗോവിന്ദൻ കേന്ദ്രീയ സർവകലാശാലയിൽ നിന്നും എം കോം ഫിനാൻസ് വിഭാഗത്തിൽ ഒന്നാം റാങ്ക് നേടിയ പ്രിയത വിജയഗോപാലിനുമുള്ള അനുമോദന പരിപാടി രാമന്തളി ഓപ്പൺ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്നു സർഗ രാമന്തളിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച അനുമോദന പരിപാടി ഫോക് ലോർ അക്കാദമി മുൻ ചെയർമാൻ പ്രൊഫസർ ബി മുഹമ്മദ് അഹമ്മദ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് ഉപഹാര സമർപ്പണം നടത്തി ടി കെ വിജേഷ് അധ്യക്ഷനായി പി പി പവിത്രൻ ടി കെ വേണുഗോപാലൻ നവീൻ ചന്ദ്രൻ കെ പി അഖിൽ ടി കെ അനിൽകുമാർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് രാമന്തളി പെരളം പൊതുജന വായനശാല ആൻഡ് ഗ്രന്ഥാലയം കൊഴുമ്മൽ വയോജന വേദി വയോജന ദിനം ആചരിച്ചു ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ എം രാഘവൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ജീവിതത്തിന്റെ നല്ല നാളുകളൊക്കെയും നാടിനു വേണ്ടിയും സ്വന്തം ബന്ധങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും നൽകി വിശ്രമ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടക്കുന്ന വയോജനങ്ങളെ അകറ്റി നിർത്താതെ സ്നേഹാദരങ്ങളോട് ചേർത്ത് പിടിക്കണമെന്ന ആശയം പകരാനായി പെരളം പൊതുജന വായനശാല ആൻഡ് ഗ്രന്ഥാലയം കൊഴുമൽ വയോജന വേദി വയോജന ദിനം ആചരിച്ചു ചടങ്ങിൽ വയോജന സംഗമവും ആദരവും സംഘടിപ്പിച്ചു കൂടാതെ ആരോഗ്യ ക്ലാസും വയോജനങ്ങൾക്കായി നടത്തി ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളും പ്രതിരോധവും എന്ന വിഷയത്തിലാണ് ഡോക്ടർ നീലിമ മധു ആരോഗ്യ ക്ലാസ് എടുത്തത് പരിപാടി ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ എം രാഘവൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വായനശാല സെക്രട്ടറി കെ സുരേന്ദ്രൻ മാസ്റ്റർ അധ്യക്ഷനായി പ്രസിഡന്റ് കെ സന്തോഷ് വയോജന വേദി സെക്രട്ടറി പാവൂർ ദാമോദരൻ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ മാത്തിൽ ശ്രീ കുറുവേലി ഭഗവതി ക്ഷേത്രം നവരാത്രി മഹോത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ച് നടന്ന പൂരക്കളി പതിവ് ആഘോഷ പരിപാടികളിൽ നിന്നും വേറിട്ട് നിന്നു സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിയാറ് മുതൽ തുടങ്ങിയ ആഘോഷ പരിപാടികൾ ഒക്ടോബർ നാലിന് അവസാനിക്കും വിവിധ പരിപാടികളോടെയാണ് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിയാറ് മുതൽ മാത്തിൽ ശ്രീ കുറുവേലി ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിൽ നവരാത്രി ആഘോഷം നടന്നുവരുന്നത് പതിവ് രീതിയിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി ഇത്തവണ വേറിട്ട ആഘോഷ പരിപാടികളാണ് ക്ഷേത്രത്തിൽ നടക്കുന്നത് ആഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി നടന്ന പൂരക്കളി കാണികൾക്ക് ആവേശം പകരുന്നതായി നാടിന്റെ ആഘോഷമായി മാറിയ കുറുവേലി ക്ഷേത്രത്തിലെ നവരാത്രി ആഘോഷത്തിൽ പങ്കുചേരാനായി ക്ഷേത്രാങ്കണത്തിലേക്ക് നൂറുകണക്കിന് ഭക്തജനങ്ങളാണ് എത്തിച്ചേർന്നത് ദേവീദേവന്മാരുടെ സ്തുതികളോടെ ആരംഭിച്ച പൂരക്കളിയിൽ കുട്ടികൾ അടക്കമുള്ളവർ ചടുലമായ ചുവടുകൾ വെച്ചതോടെ കാണികളും ആവേശപരിതരായി ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ തിരുവാതിര ഭക്തിഗാനമേള സംഗീതാർച്ചന ദൃശ്യസന്ധ്യ തുടങ്ങിയ പരിപാടികളും ക്ഷേത്രാങ്കണത്തിൽ നടക്കും കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന് വിട നൽകാനൊരുങ്ങി കേരളം തലശ്ശേരി ടൗൺ ഹാളിൽ പൊതുദർശനത്തിന് വെച്ച മൃതദേഹത്തിൽ പതിനായിരങ്ങൾ അന്തിമോപചാരം അർപ്പിച്ചു തിങ്കളാഴ്ച സി പി എം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ഓഫീസിൽ പൊതുദർശനത്തിന് ശേഷം മൂന്ന് മണിയോടെ പയ്യാമ്പലത്ത് സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ നടക്കും മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ നൂറ്റിയമ്പത്തിമൂന്നാം ജയന്തി ദിനം വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ 
പുഷ്പാർച്ചനയും അനുസ്മരണവും പയ്യന്നൂർ മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി പയ്യന്നൂർ ഗാന്ധി പാർക്കിലെ ഗാന്ധി സ്തൂപത്തിന് മുന്നിൽ പുഷ്പാർച്ചനയും അനുസ്മരണവും നടത്തി പരിയാരം ഗവൺമെന്റ് ആയുർവേദ കോളേജ് കണ്ണാശുപത്രി ബ്ലോക്കിന് രണ്ട് ദശാംശം ആറ് കോടി രൂപയുടെ ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചതായി എം വിജിൻ എം എൽ എ അറിയിച്ചു തുക അനുവദിച്ചത് ശാലാകൃത് തന്ത്ര വിഭാഗത്തിനായി പ്രത്യേക ഒ പി കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കുന്നതിന് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് അവർ ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം